ഇത് തുലാവർഷ കാലമാണ് തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലുള്ള ഇടിമില്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര ഇടിമില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തം അതാണ് ഇടിമില്ല വർഷം തോറും ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ ഇടിമിന്നിലേറ്റ് മരണപ്പെടും മിന്നൽ എന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിന്നലേൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയമെടുപ്പിൽ ഗുരുതരമായ താളപ്പിഴകളും ഹൃദയ സ്തംഭനവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൃദയ സ്തംഭനവും ശ്വാസതടസ്സവുമാണ് ഇടിമിന്നലിൽ മരണകാരണമാകുന്നത് ഏത് കാരണം കൊണ്ട് ഹൃദയ സ്തംഭനം ഉണ്ടായാലും ഉടനെ സി പി ആർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവൻ രക്ഷാമാർഗം എന്നാൽ ഇടിമിന്നലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിന് പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കും ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഹൃദയ സ്തംഭനം സംഭവിച്ച ഒരാൾ അതുമൂലം മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇടിമിന്നലേൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളിൽ മാത്രമേ നേരിട്ടുള്ള ഇടിമിന്നൽ ആഘാതമുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതായത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഡയറക്ട് ലൈറ്റനിങ് ഇഞ്ചുറി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇടിമിന്നലേറ്റ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടുന്ന ഇൻഡയറക്ട് ലൈറ്റനിങ് ഇഞ്ചുറിയാണ് ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ മരങ്ങളുടെയും ഉയരമുള്ള ടവറുകളുടെയും കീഴിൽ നിൽക്കുന്നവർ ലോഹവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഗതലത്തിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടുന്ന ഗ്രൗണ്ട് കറൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്ട് ലൈറ്റനിങ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് വഴിത്തിരിവായ ഒരു ഇടിമിന്നൽ അപകടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് കോട്ടയത്ത് ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി ബാബു ചാഴിക്കാടനും ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുറന്ന ജീപ്പിൽ ഒരു റോഡിലൂടെ പോകുന്നു മരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പാടത്തിന് നടുക്കുകൂടിയുള്ള ഒരൊറ്റ റോഡ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയേക്കാൾ ഉയരം കൂടുതലുള്ള ബാബു ചാഴിക്കാടൻ ഇടിമിന്നലേറ്റ് തൽക്ഷണം മരിച്ചു പരിക്കുകളോടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആശുപത്രിയിലും അന്ന് ചാഴിക്കാടന് സംഭവിച്ചത് ഡയറക്ട് ലൈറ്റനിങ് ഇഞ്ചുറിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇൻഡയറക്ട് ലൈറ്റനിങ് ഇഞ്ചുറിയും ആവാനാണ് സാധ്യത ഇടിമിന്നൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പരിക്കിൽ നിന്നും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആഴത്തിലും വ്യാപ്തിയിലുമുള്ള പൊള്ളലുകൾ ഇടിമിന്നലിൽ കുറവാണ് കാരണം വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ മിന്നൽ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇഞ്ചുറികളിലെ ഒരു പ്രധാന സങ്കീർണതയാണ് റാബ്ഡോമയോലൈസിസ് അഥവാ പേശി കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യാപകമായ നാശം മസിൽ കോശങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവയിലുള്ള മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന ഘടകം ധാരാളമായി മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു മയോഗ്ലോബിനൂറിയ എന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ മൂത്രത്തിന് കടുത്ത ചുവപ്പ് നിറമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിന് കാരണമായെന്ന് വരാം ഇത് സാധാരണയായി ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏറ്റവരിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് അപൂർവമാണ് അതേസമയം നാഡീ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ അതായത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡാമേജിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുന്നവർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുമാറുന്നതാണ് എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാം ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഒരു നിമിഷം എല്ലാം പൊട്ടിത്തകരുകയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ശബ്ദം അണ്ടകടാഹം കുലുങ്ങുന്ന ശബ്ദം ഇടിമിന്നൽ ഒരുതരം ബ്ലാസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറി കൂടിയാണ് പത്ത് മീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ഇടിമിന്നൽ ഏകദേശം നാലര കിലോ ടി എൻ ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഫോടനത്തിന് തുല്യമാണ് പത്ത് മീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ഏത് സ്ഫോടനവും കർണപുടം തകരാൻ കാരണമായേക്കാം അഞ്ച് മീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ഇടിമിന്നൽ ലങ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂന്ന് മീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ഇടിമിന്നൽ ശരീരത്തിൽ വ്യാപകമായ പരിക്കുകൾക്ക് കാരണമാകാം ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുന്ന അൻപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും കർണപടത്തിൽ പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന കേൾവി പ്രശ്നങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അപൂർവം ചിലപ്പോൾ സർജറി ആവശ്യം വരാം ഈ ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ആഘാത തരംഗങ്ങൾ മൂലമോ
ഇടിവിനിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ അറിയാത്തവരായ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല ഇടിവിനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലാണ് തുലാവർഷ കാലത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള ചില കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറി എന്നാലും ചിലർ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് പൊതുബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കാര്യം മാറി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് കാലം മാറുമ്പോൾ എല്ലാം മാറും തെറ്റിദ്ധാരണകളും തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ മാറും പഴയ അറിവുകളെ പിന്തള്ളി പുതിയ അറിവുകൾ മുന്നേറും ഒരഞ്ചാറ് തുലാവർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും മാറും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുന്ന ഗർഭിണികളിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിനും സാധാരണഗതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ച കുറയുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശു മരണപ്പെടുന്നു ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുന്ന ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അടയാളമാണിത് ലൈറ്റൻബർഗ് മാർക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അടയാളങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഫോറൻസിക്കിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ മരണകാരണം മിന്നലേറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അടയാളങ്ങൾ പ്രയോജനകരമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും ഇടിമിന്നലാഘാതം കൂടി വരുന്നതായാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ നിരീക്ഷണം അതിനർത്ഥം വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇടിമിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കൂടിയാണ് After 27 more deaths in West Bengal at least 70 people have died due to lightning strikes across UP Madhya Pradesh over 1600 people have died between April 2020 and March 2021 An incident of lightning at Gaya claimed seven lives the lightning struck amid torrential rains as the victims were open space Idiminal elkunna aalku kaalakramena timiram undavanulla saadhyatha valare koodudalana adinu porame netra golathil rakthasravavum കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടുകൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഹൃദയസ്തംഭനവും ശ്വാസതടസ്സവും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ സാധാരണയായി മരണകാരണമാവാറില്ല വെള്ളപ്പൊക്കം പേമാരി ഭൂകമ്പം സുനാമി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇടിമിന്നലിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇത് പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രവചനാതീതമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന് പരിമിതികളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നലേൽക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വ്യക്തികളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് 